ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಾ ನಿವಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಹನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ ಸಂಸದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಹನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಸದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ವಿತರಿಸಿದರು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹೇಳಿದರು ರವಿವಾರ ನೆಡಸೋಶಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ನದಿಯಿಂದ ನೆಡಸೋಶಿ ಚಿಮಟಗಿ ತೋಟ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ನೆಡಸೋಶಿ ಕುಂದರವಾಡೆ ತೋಟ ಎಂಬತ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ನೆಡಸೋಶಿ ಪಾಟೀಲ್ ತೋಟ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಕೋಳೆಗೋಡ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಐನಾಪುರ್ ಮೋಳೆ ಸೈಟ್ ಒಂದು ಒಂದೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಸೈಟ್ ಎರಡು ಒಂದೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಜುಗುಳ್ ಒಂದೂರ ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕಾಗ್ವಾಡ್ ಒಂದೂರ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸದರ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೋರ್ಕುರಳಿ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮಠದ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಡಾಪುರ್ ಅರಣ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ನಾನು ನೆಡಸೋಶಿ ಮಠದ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ದಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತು ಕಾಣಾಪುರ ಟಿ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನು ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದೈದು ಮತ ಐತಿ ಆ ಮತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿದ್ವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಜಿಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಒಬ್ಬರು ಆಗಿ ಬಂದು ಲೋಕೋಪಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ತರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಉದ್ದುಲೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪ್ರಸಾದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ಸೋಟಿ ಜೇರಿದ ನಿರ್ಸೋಟಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಹತ್ತರವರೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ಸೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲ್ಟಿಕಲ್ ಪಾಲ್ಟಿಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಅದು ಡೌನ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾಡಕ ಒಂದು ನೂರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಸೋಜಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಕ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಈ ಗಣನೆ ಪದ್ಧತಿ ಮೂರ ಒಂದು ಎಂಬತ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ತೊಂಬತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಈ ತರ ಒಟ್ಟ ಏಳು ಕೋಟಿ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ನನ್ನ ನಾಗರಿ ಗಣೇಶ್ ಕೇಳಿ ಶ್ರೀಗಳ ಕೇಳಿದ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಿರಸೋಶಿ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ಗೊಬ್ಬರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿತರಿಸಿದರೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ರೈತರ ಬಳಿ ಸಾಲ ಕೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈತರು ಆರ್ಥಿಕ ಸದೃಢತೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಈಗ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ರೈತರು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆ ಅಥವಾ
ಎಷ್ಟರ ಸೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯು ಟಿ ಓ ಓಪನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪರದೇಶದ ಸಕ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸಕ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಕ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೋಶಲ್ ದೊಡ್ಡ ಏಜೆಂಟ್ ಈಗ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡಿಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ರೈತರು ಬಹಳ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಣ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕದ ಹುಡುಕಾಡಿ ಹುಡುಕಾಡಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರು ಇನ್ನೂ ನಾನನ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದಿದ್ದೀವಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಬೇಕು ರೈತರಿಗೆ ಎರಡು ಬೇಕು ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ನೀರು ಇವೆರಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈತ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುರೀನರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪಾಟೀಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ್ತ ಮಂಡಳಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರ ಮಿರ್ಜೆ ಎಲ್ ಬಿ ಖೋತ್ ಬಸಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಸುರೇಶ್ ಬಾಡ್ಕರ್ ರವಿ ಪಾಟೀಲ್ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತ ಸಿಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬಸವರಾಜ್ ಶಿರಾಪ್ಗೋಳ್ ರಾಜು ಪಾಟೀಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪ